నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ ధర్మ మార్గం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ విజిత ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు డివోషనల్ యాక్టివిస్ట్ రాధా మనోహర్ దాస్ గారు ఇప్పుడు గురుగారితో మాట్లాడి అసలు ఏంటి హిందూ దేవాలయాల పైన ఈ ధ్వంసాలు ఈ విధ్వంసాలు ఏంటి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అసలు మన సనాతన ధర్మం ఎటువైపు వెళ్ళిపోతోంది ఆధ్యాత్మికతను మర్చిపోయి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అసలు ఎవరు చేస్తుంది అంతా వీటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు ప్రభుజీతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అమ్మ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చూస్తున్నాం గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ దాడులు మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటే నిన్న సికింద్రాబాద్ లో ఈరోజు అంబర్పేట్ లో ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక ప్రాంతంలో రకరకాల విధ్వంసాలు దాడులు అయితే చూస్తూనే ఉన్నాం దీని గురించి మీరేం చెప్తారు ప్రభుజీ హరే కృష్ణమ్మ ఇప్పుడు ఈ దాడులు అనేవి మొదలైనవి కాదు రిపీటెడ్ అంతే ఇవి రిపీటెడ్ అంతే మీరు గమనించండి ఈ దాడులు గత వెయ్యేళ్ళుగా జరుగుతున్నాయి మూర్ఖ మతాలు పాషన్న మతాలు విదేశీ ఎడార మతాలు ఈ అనైతిక మతాలు అమానవీయ మతాలు ఈ కబ్జా మతాలు ఈ తీవ్రవాద మతాల వలన ఈ విధ్వంసం జరుగుతుంది కారణం ఎవరంటే వాళ్ళు కాదు నువ్వే నువ్వు మీన్స్ హిందువులు ఎందుకని మీరు చరిత్రలోకి వెళ్ళి చూడండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలోకి ఎలా వచ్చారు ఈ మిగిలినటువంటి ఈ తురుష్కులు హూనులు శకులు డచ్ వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు అసలు వీళ్ళంతా ఎలా వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు కేవలం వాళ్ళంతా అడుకు తినే పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఎవరెవరైతే ఈ దేశానికి ఇన్వేడర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళంతా బెగర్ బ్యాచే ఈ దేశం చాలా సస్యశ్యామలమైంది అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇంత గొప్ప దేశాన్ని కబలించడానికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఏమని వచ్చారు సార్ కొంచెం వ్యాపారం చేసుకుంటాం సార్ మనకున్న ఒక అలవాటు ఏంటంటే మొన్న ఒక వీడియో వచ్చింది చిన్ని పిల్ల కర్ణాటకలో మేబీ నాలుగు మూడేళ్ళు ఉండొచ్చు మన ఇంటికి టైగర్ వస్తే సింహం వస్తే నువ్వేం చేస్తావు అని వాళ్ళ అమ్మ అడిగింది ఈ చిన్న బిడ్డ ఏముందో తెలుసా నేను కాఫీ కొడతాను అని వాళ్ళ అమ్మ అలాగే మొహం పెట్టింది కాఫీ కొడతా ఇదే యాకే అంది కన్నడలో ఎందుకు కాఫీ ఇస్తావంటే నువ్వు హెలిద్దారే నువ్వు చెప్పావు కదా అతిథి దేవోభవ చిన్ని బిడ్డ అతిథి దేవోభవ నువ్వు చెప్పావు కదా అందుకే మన ఇంటికి పులి వస్తే సింహం వస్తే నేను కాఫీ ఇస్తాను నువ్వు ఇస్తావు కదా అలాగా అని ఆ చిన్ని పాప వాళ్ళ అమ్మతో అంది అంటే జంతువును కూడా అతిథిగా భావించింది అంటే అసలు మన బ్లడ్లో ఉంది అలా బ్లడ్ తాగేటువంటి రాక్షస జాతి కూడా అతిథి అనుకుని మనం ప్లేస్ ఇచ్చాం వాళ్ళేమో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పీసు మనకి మన దేశాన్ని చేశారు పీస్ పీసు కాబట్టి చాలా నేను మీరు నా వీడియోలు చూసుంటారు కదా ఎవరైనా అన్ని మతాల సమానం అంటే కొత్త చెప్పులు నాలుగు జాతులు ఉన్నాయి పాతవి రెండు జాతులు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా కొత్తవైనా పాతవైనా వాడడం ఖాయం ఎందుకంటే అబద్ధం కాబట్టి నిరూపిస్తే క్షమాపణ చెప్తా సో కాబట్టి నేనేమంటే అంటే ముత్యాలమ్మ గుడి ధ్వంసం కావచ్చు లేకపోతే మొన్న నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఐదు ఆరు వందల ఏళ్ళ క్రితం రాజమండ్రిలో వేణుగోపాల స్వామి గుడి పైన గోపురం తీసి దాన్ని పెద్ద మసీదుగా మార్చడం కావచ్చు పదహారవ శతాబ్దంలో ఔరంగజేబ్ అనే లత్కోరు కాశీలో కూల్చడం కావచ్చు బృందావనంలో రాధాగోవింద మందిరం కావచ్చు మధురలో శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం కావచ్చు ఇవన్నీ జరిగినాయి ఎందుకు జరిగినాయి మన దోషమే అంటాను నేను మీకు ఇంకో కథ చెప్తే అర్థమవుతుంది పునర్మూషికో భవ అని ఒకటి కథ ఓ స్వామీజీ సాధు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఓ ఎలక వచ్చింది సార్ హెల్ప్ అంది ఏమి అన్నారు పిల్లి తరుగుతుంది ఏం చేయమంటాం ప్లీజ్ మేక్ మీ పిల్లి దేర్ ఇస్ నో దెన్ నో లొల్లి అని ఆయనకు ఉండే శక్తితో ఆ బిస్సలు లేదు వాటర్ పిల్లి వాటర్ టాటా వాటర్ జల్లేదు అది మార్జాలం అయిపోయింది పిల్లి అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది థ్యాంక్స్ చెప్పి మళ్ళీ కుండోల తర్వాత వచ్చింది ఏమే పిల్లి ఏందే లొల్లి అన్నారు సార్ కుక్క ఈజ్ కమింగ్ అన్నారు వట్ టు డూ మేక్ మీ అంది అంటే మళ్ళీ వాటర్ చల్లి మ్యాటర్ సెటిల్ చేశారు ఈ పిల్లి కాసు కుక్క అయిపోయింది మళ్ళీ కుండోల తర్వాత వచ్చింది మళ్ళీ ఏమన్నా సార్ పులి తరుముతుంది సార్ ఏం చేయమంటావు మేక్ మీ పులి 
ఆయన దయామయుడు కదా పూలు మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లారు పూలు అయిపోయింది అయిపోయాక థ్యాంక్స్ చెప్పి వెళ్ళాలిగా వెళ్ళట్లే స్టేరింగ్ అట్ ద సేజ్ లుకింగ్ అట్ హిమ్ స్టేరింగ్ ఈయన అడిగాడు ఓ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్ వాట్ యూ వాంట్ సార్ ఐఎమ్ వెరీ హంగ్రీ ఐ వాంట్ ఈట్ యూ ఎవరినే 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 ఎవరైతే దాన్ని పిల్లి నుంచి రక్షించారో కుక్క నుంచి రక్షించారో పులి నుంచి రక్షించారో ఆయన్నే బలి తీసుకుందాం అనుకుంది ఆయన ఋషి శక్తివంతుడు కాబట్టి పునర్మూషికాయ నమ అన్నాడు పునర్మూషికో భవ అన్నాడు అంటే యూ బికమ్ అగైన్ బికమ్ ర్యాట్ అది ఎలకైపోయింది ఇక్కడ మాత్రం మనం అయ్యో అతిథి అన్నాం వాడికి స్థలం ఇచ్చాం వాడికి పొలం ఇచ్చాం వాడికి బలం ఇచ్చాం ఇదిగో ఆడేమో మనకి మలం ఇచ్చాడు కాబట్టి అన్ని మతాల సమానాడు చెప్పు తెగుద్ది నిరూపించండి క్షమాపణ చెప్తా ఏ బస్తీకైనా వెళ్దాం పాత బస్తీకి వెళ్ళి భజన చేద్దాం ఏ మసీద్కి చర్చ్కి వెళ్ళి భజన చేద్దాం కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు ఈ ముత్యాలమ్మ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసినోడు అలా ఉండడాన్ని వాడి పుస్తకం వాడి మస్తకానికి నేర్పించింది వెయ్యేళ్ళుగా ఇవన్నీ ఎందుకు మొన్న కాశ్మీర్ ఎలక్షన్లో మీలా ఒక యాంకర్ ఓ రిపోర్టర్ హిందూ రిపోర్టర్ క్వశ్చన్ చేసింది కాశ్మీర్లో టెంపుల్స్ నిర్మిస్తారని అనుకుంటున్నారని ఏదో అంది వెంటనే చెప్పాడు అతను సెకండ్స్ కూడా గ్యాప్ తీసుకోకుండా టెంపుల్స్ హిందీలో చెప్పాడు నిర్మిస్తే మేము పెట్రోల్ పోసి తగలేసేస్తాం వెంటనే చెప్పాడు పాప ఆవిడ బెత్తరపోయింది కాబట్టి అందరూ మంచోళ్ళే అనే అనుకునే మూర్ఖులకు చెప్తున్నా ఈ దేశాన్ని ముక్కలుగా చేసిన మతాలేవి దేవాలయాలని కూల్చి దేవాలయాలను ఆక్రమించిన మతాలేవి నీ కూతుళ్ళని ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్న మతాలేవి నువ్వు తినే దాంట్లో ఉత్సా ఉమ్ము కలుపుతున్న మతాలేవి నువ్వు దేవుడికి పెట్టే పూలను కూడా నోట్లో నీళ్ళు వేసుకుని ఉమ్మే మతాలేవి లవకుషా పాన్ మహల్ కింద లోపల ఓనర్ ఎవరు అన్నపూర్ణ భోజనాలయం పే ఫోన్ పే చేస్తే వచ్చే పేరేంటి ఎవరు మారాలే వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు మారరు వాళ్ళు మారణ హోమం సృష్టించడాన్ని పుట్టిన మతాలవి ధ్వంసంతో ప్రారంభమైన మతాలవి అవి అలాగే ఉంటాయి నువ్వే మారాలి నువ్వు తిండం మారాలి వాళ్ళ దగ్గర తిండం మానాలి కొండం మానాలి అబద్ధం అడ్డం మానాలి నువ్వు పచ్చబద్ధాన్ని నేర్పుతున్నావు పిల్లలకే ఒక పచ్చబద్ధం ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉంది ఏంటిది గంగ జమున తేజీబు వాటే భూతది పచ్చి భూతది నిరూపించమని చూద్దాం నిరూపించమను వెళ్దాం ఏ మసీదులు అని భజన చేద్దాం ఈ వీడియో కింద కామెంట్లు పెడతారు చూడండి మామూలు కుక్కలు రావు సెక్యులర్ కుక్కలు వస్తాయి మళ్ళీ వాడికి పేరు ఉండదు ఆ కుక్కకి వాడు నన్ను తిట్టడానికి వస్తాడు సెక్యులర్ కుక్క అంటే వాడు పిరికి వేదవా వాడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే బాగానే ఉంది కదా ఈ రాధ మనోహర్ ఏంది అనవసరంగా అని అనుకుంటాడు వాడు వాడు ఏ టైప్ అంటే మా గురుగారు ఒక కథ చెప్పారు ఇల్లు అంటూ పోయింది ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అన్నయ్య మంట మీదకి వచ్చేస్తుంది అన్నాడు ఏహా వీపు తిప్పించి పడుకో ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు వీపు తిప్పించి పడుకో అదే సెక్యులర్ అంటే అరే పాకిస్తాన్లో నలభై ఏడు లక్షల మందిని చంపారు చరిత్ర బంగ్లాదేశ్లో చంపారు ఇంకా చంపుతున్నారు నిన్న దసరా బంగ్లాదేశ్లో విగ్రహాలు పెట్టలే ఓల్ని ఫ్లెక్సీ పెట్టి పూజ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ర్యాలీ చేశారు బంగ్లాదేశ్లో దుర్గాపూజ జరగకూడదని మీ బయ్యాగాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు నువ్వు పాటలు పాడుకుంటూ ఉండు ఓ ముత్యాల కొమ్మ ఓ రతనాల బొమ్మ ఓ రాములమ్మ రాములమ్మ అంతే అమ్మ చెప్పు ప్రభుజీ మీరు అన్నారు కరెక్టే వాళ్ళు అలా ఉంటారు మనం మారాలని మనం మారాలి అని అంటే ఒకరు మారితే సరిపోదు కదా ఎలా మారాలి మారాలని ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇన్ని రోజులు నువ్వు చెప్పిన అబద్ధాన్ని వెనక్కి తీసుకో నువ్వు కామన్ గా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళు ఎవరినో ఒక కామన్ మేము ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాం త్వరలో రిలీజ్ చేస్తాం మన సెక్యులర్ కుక్కలు హట్ అవుతాయి పదే పదే వాటిని అవమానించకూడదు సో వాడు అంటే మా షార్ట్ ఫిల్మ్ సీన్ ఇది 
మా యాంకర్ వెళ్ళింది ఆ బన్ని మీద ఓంకారం ఈ చంద్రుడు చొక్క పైన చెక్క ఉన్నాయి ఏంటి సార్ మీరు అన్నీ వేసుకున్నా అంటే అవును అన్ని మతాలకు సమానమే అని అడిగాడు మళ్ళీ యాంకర్ వెళ్ళి క్రిస్టియన్ అడిగింది ముస్లింని అడిగింది వాళ్ళు కరెక్ట్గానే ఉన్నారు ఏమని మాది ఒకటే ఉండాలని కాబట్టి అబద్ధం ఆడేదేవుడు ఈడు ఒకడే కాబట్టి ఎప్పుడు నా ఆటో చూడమ్మ మాకు విజయవాడలో ఒక ఆటో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దాదాపు ఐదు ఆరు ఏళ్ళ క్రితం నా వీడియోలు చూసి నిజమే కదా అని చాలా ఆటోలు ఎక్కి దిగాడు అతను ఆటో అతను గురువు యాభై అరవై ఆటోలు చూశాను ఈ ఓంకారం చొక్క పైన చెక్క మన చెక్కగాలు మాత్రమే వేసుకున్నారు క్రిస్టియన్ ఓన్లీ చెక్క ముస్లిం ఓన్లీ చొక్క మన వాడు వల్ల మొత్తం దేశానికి బీఓకేకే కాబట్టి ఎవరు మారాలి హిందువులే మారాలి అబద్ధం ఆడడం మారాలి నిజం చెప్పడం నేర్చుకోవాలి పిల్లలకు చెప్పాలి పెద్దలకు చెప్పాలి కొండం మా ఎక్కడ కొనాలో చూసుకోవాలి తిండం ఎక్కడో చూసుకోవాలి నటించడం మానేయాలి ఎన్టీఆర్ పనిచేయడు ఇళ్ళ ముందు సావిత్రి పనిచేయదు ఇళ్ళ ముందు ఎవడన్నా అది నిన్న మొన్న ఓ వీడియో రెడ్డి ఓ వీడియో రా పైనుంచి పూలు ఎత్తున్నాడు మా నెదవా అబ్బా అని ఓ పొంగిపోయి కింద కామెంట్ పెట్టాడు ఎవడో మా రెడ్డి లాంటి వాడు గడ్డి పెట్టాడు ఏం పూలు భయ్యా ఉమ్ము బాగా వేసారా అని మరి ఇది నిజం నేను నాకు ఒకటి పెట్టాడు వీడియో ఏంటంటే భవానీ మాల వేసుకుని వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి ఏవో జ్యూసులు ఎత్తున్నారు అది వాడు చాలా గొప్పవాడు అని నిరూపించుకొని వీడియో పెట్టాడు నేను అన్నాను మహా ఎమ్మీగా ఉంటుంది జ్యూసు ఉమ్మి బాగా వేసారు కదా అన్న ఉమ్మి లేకపోతే దిగదు కదమ్మా వాళ్ళ శరీరాల్లోంచి ఏదో ద్రవ పదార్థం అందులో పడాలి చివరికి మనం శుభ్రమైంది కదా కంపెనీ బాటిల్ అనుకుని వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కుంటాం కదా ఆ వాటర్ బాటిల్లు కొన్ని వేలు కదమ్మా తయారయ్యే లక్షలు కదా వాడు ఓపిక వాడు ఓపిక మెచ్చుకోవాలమ్మా చక్కగా ప్రతి బాటిల్ ప్రతి బాటిల్ ఇలా తీసుకుని అతు 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 ఎంత కష్టపడి అలా ప్రతి దాంట్లో ఉమ్మేసి పవిత్ర జలాన్ని మనకు ప్రసాద్ ఎత్తున్నారు అలాగే జ్యూసులు అయితే చెప్పకల్లే మొన్న యూపీలో ఫరీదాబాద్లో వచ్చే డైరెక్ట్ జ్యూసులో తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరిది బాటిల్లో పట్టారు అందరు అందరికీ అందరికీ కొంచెం పోసి అందరికీ జ్యూస్ అమ్ముతున్నారు